Hey guys, Teacher Greg here, and welcome back to Teacher Greg Cast, sua aula de inglês diária. Podcast onde eu compartilho algum áudio curto para que você aprimore o seu aprendizado no inglês. São sempre pequenos trechos de texto ou uh, notícias, algum conteúdo de valor para o seu aprendizado do inglês. Antes de irmos para a nossa aula, eu gostaria de convidar para você se inscrever hoje no nosso curso 100% gratuito. Sim, é 100% gratuito, galera. Basta você digitar lá em idiomas.com.br teachergregcast, você se inscreve e aí você encontra um curso 100% gratuito, 100% online, sem pegadinhas. Basta você se dedicar, tem aula nova toda semana. São interpretados lá resumos de texto da idiomas, ou seja, é um conteúdo de valor também para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. E você vai ganhar muito vocabulário, vai aprender muito, 100% gratuito, ok? Então eu recomendo que você se inscreva, porque é muito fácil de aprender, basta você se dedicar, ok? Vamos então a nossa today's topic, travel and trip, ou seja, a diferença de travel and trip, nossa headline, 14 healthy road trip snacks, nossa source, healthline.com, então se você tem né, interesse em toda a reportagem, como de costume nós retiramos um trecho da reportagem, se você tem interesse em ler toda ela, Vá lá em healthyline.com, você encontra todo o conteúdo. Vamos então à nossa primeira leitura em inglês. 14 Healthy Road Trip Snacks Taking a road trip can be an adventurous way to travel solo or with friends and family. However, finding healthy snacks in gas stations, convenience in stores, or rest stops along the route is often challenging. Here are 14 healthy snacks that are perfect for road trips. Number one, fresh fruit and nut butter. Fresh fruit is not only highly nutritious, but also easily portable. Number two, trail mix. Trail mix is a go-to snack for road trips and for good reason. It doesn't require refrigeration, is easily to eat, and provides ample protein, healthy fats, and fiber to fuel you on those extra long road trips. Number three, protein granola bars. Protein granola bars are convenient and most don't require refrigeration, making them a good choice for road trips. E se você quiser conhecer os outros 11 suggestions, né, vá lá em healthyline.com. Mas vamos à nossa segunda leitura em inglês. 14 healthy road trip snacks. Taking a road trip can be an adventurous way to travel solo or with friends and family. However, finding healthy snacks in gas stations, convenience in stores, and rest stops along your route is often challenging. Here are 14 healthy snacks that are perfect for road trips. Number one, fresh fruit and nut butter. Fresh fruit is not only highly nutritious, but also easily portable. Number two, Trail mix. Trail mix is a go-to snack for road trips, and for good reason. It doesn't require refrigeration, is easy to eat, and provides ample protein, healthy fats, and fiber to fuel you on those extra long road trips. Number three, protein granola bars. Protein granola bars are convenient, and most don't require refrigeration, making them a good choice for road trips. Vamos à terceira leitura em inglês. Aí vamos à tradução, interpretação e aí sim vamos à diferença entre travel and trip. 14 healthy road trip snacks. Taking a road trip can be an adventurous way to travel solo or with friends and family. However, finding healthy snacks in gas stations, convenience in stores and rest stops along your route is often challenging. Here are 14 healthy snacks that are perfect for road trips. Fresh fruit and nut butter. Number one, have fresh fruit and nut butter. Fresh fruit is not only highly nutritious, but also easily portable. Number two, trail mix. Trail mix is a go-to snack for road trips and for good reason. It doesn't require refrigeration. It's easily to eat. It's easy to eat and provides ample protein, healthy fats, and fiber to fuel you on those extra long road trips. Number three, protein granola bars. Protein granola bars are convenient, and most don't require refrigeration, making them a good choice for road trips. Agora vamos à leitura com a tradução, para que não reste nenhuma dúvida. 
14 healthy road trip snacks. 14 lanches saudáveis de viagem ou para a sua viagem. Taking a road trip can be an adventurous way to travel solo or with friends and family. Taking a road trip, fazer uma viagem, can be an adventurous way, pode ser uma forma aventureira, de viajar, to travel solo, de viajar sozinho, or with friends and family, ou com amigos e família. However, no entanto, finding healthy snacks, encontrar lanches saudáveis, in gas stations, em postos de gasolina, convenience stores, lojas de conveniência, and rest stops along the route, e paradas de descanso ao longo do seu percurso, is often challenging. É muitas vezes um desafio, ou desafiador. Here are, here are 14 healthy snacks. Aqui estão 14 lanches saudáveis. They are perfect for road trips. Que são perfeitos para viagens de carro. Number one. Fresh fruit and nut butter. Então, número um. Fruta fresca e pasta de nozes. Fresh fruit is not only highly nutritious. A fruta fresca não é apenas, não é só altamente nutritiva. But also easily portable. Como também facilmente portátil. Ou seja, fácil de levar. Né? Number two, trail mix. Number two, mix de frutas e sementes. Trail mix is a go-to snack for road trips. O mix de frutas e sementes é um petisco para viagens na estrada. And for good reason. E por uma boa razão. It doesn't require refrigeration. Não requer refrigeração. It's easy to eat. É fácil de comer. And provides ample protein. E fornece amplas proteínas. Healthy fats, gorduras saudáveis, and fiber to fuel you, e fibras para abastecê-lo, on those extra long road trips, naquelas viagens de estrada extra longas, né? aquelas viagens bem longas. Number three, protein in granola bars, barras de proteína em granola. Protein in granola bars are convenient. As, proteína, né? As barras de proteína em granola são convenientes. And most don't require refrigeration. E a maioria não requer refrigeração, making them a good choice for road trips, tornando-as uma boa escolha para viagens rodoviárias. Então o que acontece aqui? Você que costuma viajar de carro, né? fica pensando agora travel or trip. Muito bem, já vamos ver a diferença. Mas o que, que o nosso pequeno texto nos traz? Uma sugestão de pequenos lanches portáteis, né? fáceis de se, de se comprar, enfim, de fazer, para que você leve junto em sua viagem. Porque é assim, muito, é, vamos dizer, como o texto diz, muito, uma maneira aventureira de se conhecer, né, de se viajar é, sozinho, com amigos e família, uma viagem de carro, pela estrada. Agora, realmente, na estrada, às vezes a gente não encontra lanches saudáveis né, para o nosso, nosso descanso, enfim, para a nossa parada. Então, ele sugere aqui 14 lanches saudáveis, eu trouxe 3 aqui, mas se você é, quiser conhecer os outros 11, né, dos 14, é, basta ir lá em healthline.com okay? healthline.com healthline.com então vamos agora a travel and trip a diferença básica é a seguinte ó. travel é geralmente usado na função de verbo certo? O verbo viajar então I like to travel, gosto de viajar I travel to the beach every year, Eu viajo pra praia todos os, todos os anos uh, I would like to travel to Paris eu gostaria de viajar para Paris. Então, travel é normalmente utilizado como é, o verbo, certo? Viajar. Então, envolve uma viagem de longa distância, né? Algo mais, mais longo, que pode ser dentro ou fora do seu país. Isso é irreverente, né? Irrelevante nesse momento. Mas travel, então, ele também existe travel como substantivo, certo? A viagem. Mas daí ela é no sentido de uma viagem... É, mais longa, algo demorado, enfim, né? nesse sentido. Enquanto que trip é sim um substantivo e não o um verbo, então não existe to trip, né? não é viajar, é, é trip no sentido de, de viagem mesmo, substantivo. Significa ir a um lugar um curto espaço de tempo e retornar ao lugar de origem. Trip é uma coisa mais curta. Uma road trip é tipo assim, vou ali na praia e já volto. Sabe, não é uma viagem de conhecer as pirâmides do Egito, 
e as ilhas gregas e o, o, enfim, não é uma coisa gigantesca, trip é uma viagem mais curta vai e volta, travel é uma, então, uma jornada, uma coisa mais, nossa, muito doida, certo? Esta é a diferença. Então, usem travel para verbo e usem trip para substantivo, ok? Um exemplo <coughs> com o verbo. Are you traveling anytime soon? Você vai viajar em breve? Ou seja, viajar. Are you traveling anytime soon? E um exemplo com trip. He's going on a trip to London. He's going on a trip to London. Ele vai fazer uma viagem para Londres. He's going on a trip. E to go on a trip é fazer uma viagem para Londres. Ok? Espero que tenha ficado né, sanada essa dúvida aqui entre travel and trip, então verbo substantivo. Se ficarem com alguma dúvida, escrevam para a gente. Né? Estamos sempre disponíveis para sanar as suas dúvidas. Não esqueçam também de se inscrever lá no nosso curso 100% gratuito. Com certeza você vai aprender muito lá. E além de aprender inglês, você também se desenvolve, porque são textos de qualidade, né? Retirados lá da Idiomas. Ok, guys? See you next podcast.